আচ্ছা সো আজকে যে পার্টটা আমরা কভার করব আমরা এতদিন যখন কস্টিং করেছিলাম আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম ভ্যারিয়েবল কস্টিং নিয়ে কস্টিং করেছিলাম রাইট আমাদের কস্টিং মেথডটা কী ছিল ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস প্লাস ডিরেক্ট লেবার প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রাইট এখন আমরা কি করতাম আমরা এই স্লাইডটা এখন একটু না দেখি স্লাইডটা দেখে একটু কনফিউজ হয়ে যাবে আমরা ফার্স্টে কী করতাম আমরা ডিএল করতাম প্লাস ডিএম করতাম প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড করতাম রাইট পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা অ্যাড করে দিতাম বাট ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা কি মনে করেন আমার ফ্যাক্টরির যে এক্সপেন্সেসগুলো ঠিক আছে আমার ফ্যাক্টরির যেই স্পেসিফিক এক্সপেন্সগুলো আছে এখন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের মধ্যে দুইটা পোর্শন থাকে একটা থাকে আপনার ভ্যারিয়েবল পোর্শন যেটা আপনার প্রোডাকশনের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ থাকে প্রোডাকশন বাড়বে এই খরচটা বাড়বে রাইট আর একটা থাকে আপনার ফিক্সড খরচ এই ফিক্সের মধ্যে মনে করেন আপনার ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের বেতন তার বেতন তো প্রোডাকশনের ক্যাপাসিটির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বা আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজারের বেতন তার তো ওটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই রাইট এই দুইটা পার্ট থাকে এখন অনেকে চিন্তা করে যে এই ফিক্স পার্টটাকে কেন আমি আমার প্রোডাক্টের কস্টিংয়ের সাথে করব কারণ প্রোডাক্টের কস্টিং তো আমি এই ফিক্সটা মানে প্রোডাকশন যাই বানাই এই ফিক্সটা তো আমার থেকে যাবে তো আমি আমার প্রোডাক্ট কস্টের সাথে এটা কেন অ্যাড করব এটা আমাকে আলাদা করে ফেলা উচিত অনেকে এটা চিন্তা করে যেটা আমিও একই ওদের সাথে একমত যে এই ফিক্স পার্টটাকে আপনার আলাদা করে ফেলা উচিত কারণ এটার সাথে প্রোডাকশনের কোনো আমার সম্পর্ক নাই সেই ক্ষেত্রেই এই দুইটা কস্টিং আসে দুইটাই রাইট যে যেটা প্রেফার করতে চায় যার মেন্টালিটি যেরকম ঠিক আছে বেসিক্যালি আপনি তেরো তলায় উঠবেন কীভাবে উঠবেন লিফ্ট উঠতে পারে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারেন দুইভাবে উঠতে পারেন এই কস্টিং মেথডটাই সেটাই যে আপনি দুইভাবেই কস্টিং করতে পারেন দুইটাই রাইট কেউ আপনাকে কিছু বলবে না হ্যাঁ এটা এক একজনের এক একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে নাও অ্যাবজর্ভশন কস্টিং আমি বলি অ্যাবজর্ভ মানেটা কি এক্স্যাক্টলি অ্যাবজর্ভ মানে পুরো খরচটাকে তার ভিতরে নিয়ে আসা দুইটা ভাগ আছে প্রোডাক্ট কস্ট আগে আমি দেখি অ্যাবজর্ভশন কস্টিং বলছে যে আমি পুরো ভ্যারিয়েবল কস্টকে পুরো এটা নিয়ে নিব আমার প্রোডাক্টে যখন কস্টিংটা করব ঠিক আছে অ্যাবজর্ভ করছে কি ও পুরোটাকে অ্যাবজর্ভ পুরো খরচটাকে অ্যাবজর্ভ করে দিচ্ছে নিজের মধ্যে সে ভ্যারিয়েবল কস্টিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টিং সে দুইটাই নিয়ে নিচ্ছে আমরা যেটা এতদিন করছিলাম পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারটাকে একটা লট করে খরচটা দেখাচ্ছিলাম ভ্যারিয়েবল কস্টিং নামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে শুধু ভ্যারিয়েবল খরচগুলো নিব মাথায় রাখবেন এটা কিন্তু আমার হেড অফিসের খরচ এটা কখনোই প্রোডাকশনে আমার প্রোডাক্ট কস্টের সাথে মিল হবে না ভ্যারিয়েবল সেলিং কস্ট ইজ ডিফারেন্ট আমি শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের কথা বলছি ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যারিয়েবল কস্টিং কি করে শুধু ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা নেয় ও ফিক্সড ওভারহেডটাকে বাদ দিয়ে দেয় ও বলে কি ফিক্সড ওভারহেডটাকে প্রোডাক্ট কস্টে আমি রাখব না এটাকে আমি যেহেতু এটা আমার ফিক্সড এটা আমার ফিক্সড কস্টই থাকবে ফিক্সডেই থাকুক এখানে আমার প্রোডাকশনের সাথে প্রোডাকশন কস্টের সাথে আমি কোনো মিলাব না ওকে অ্যাবজুক বোঝা গেছে ভ্যারিয়েবল কস্টিং আর অ্যাবজর্ভিং কস্টিংয়ের ডিফারেন্সটা বোঝা গেছে অ্যাবজর্ভিং কস্টিং কী করে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের পুরো খরচটাকে সে প্রোডাক্টের কস্টিংয়ের মধ্যে নিয়ে নেয় ওকে ভ্যারিয়েবল কস্টিংটা কী বলে যে না আমার ফিক্স খরচটাকে বাদ দাও ফিক্স কস্টটাকে আমি আমার প্রোডাক্ট কস্টের মধ্যে রাখবো না আমি শুধু আমার ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের সাথে সেটা নিব এই যে নামের সাথেই মিল আছে ভ্যারিয়েবল এবং ভ্যারিয়েবল ওকে আমি এভাবে মনে রাখতাম আগে ওইটাতে আমি আসতেছি ওইটাতে এখন যাইনি ঠিক আছে আমি শুধু প্রোডাক্ট কস্ট নিয়ে এখন ফোকাসটা করছি ওকে এই পার্টটা দুইটাতেই সেম হ্যাঁ আপনি যখন পিরিয়ড কস্ট করবেন হ্যাঁ পিরিয়ড কস্ট কি ওই মনে করেন আপনি এক মাসের খরচ বাস দেখতেছেন সেটা কিন্তু ওই পিরিয়ড কস্টটা ওকে যে ওই পিরিয়ড কস্টে যখন করবেন এই দুইটা সেম সেম থাকবে ওকে কোনো ডিফারেন্স থাকবে না শুধু ভ্যারিয়েবল কস্টের ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা আপনি পিরিয়ড কস্টে অ্যাড করে দেবেন বুঝছেন সব খরচই অ্যাড করছেন কিন্তু এক একটা ভাগে অ্যাড করছেন ওকে ম্যাথসটা দেখাই ম্যাথসটা দেখলে আর একটু ক্লিয়ার হবে নাও এখানে আমি এক্সকিউজ মি এখানে আমি কি বললাম হার্ভি কোম্পানি প্রডিউসার আ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট উইথ দ্য ফলোইং ইনফরমেশন সো সে কয়টা প্রোডাক্ট বানায় অ্যানুয়ালি পঁচিশ হাজার রাইট পঁচিশ হাজার প্রোডাক্ট বানায় সে তাকে বললো দ্য ডিএল ডিএম অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার এটা আমি একটু ইজি করে দিচ্ছি 
পরীক্ষা তো ইজি দিব না সে বলল এটা ডিএল ডিএম আর ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হচ্ছে 10 টাকা রাইট জি স্যার তার সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এস এ লিখলাম 3 ডলার রাইট আর নিচে আছে ওইটা পড়ে আসছি আচ্ছা এটা লিখে দিই আর তার ফিক্স কস যেগুলো আছে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হচ্ছে দেড় লাখ আর আমার সেলিং সেলিং যেটা আছে সেলিং অ্যাডমিন আছে আমার এক লাখ ওকে এটা হচ্ছে আমার ইনফরমেশান নাও যারা আগের স্লাইডটা বুঝছিলেন তারা আমাকে বলেন এখন আমি যদি অ্যাবজরজেন কস্টিংয়ে করি তাহলে আমি না আমি যদি ভ্যারিয়েবল কস্টিংয়ে করি আমার প্রোডাক্ট কস্ট কত হবে কে বলছে ভেরি গুড ভ্যারিয়েবল কস্টিংয়ে আমি শুধু আমার ভ্যারিয়েবল খরচটা নিচ্ছি এখানে রাইট সেলিং অ্যাড আমি কিন্তু প্রোডাক্ট কস্ট বলেছি আমি কিন্তু পুরো টোটাল কস্ট বলি নাই কস্টের দুইটা ভাগ আছে কিন্তু টোটাল কস্ট না প্রোডাক্ট কস্ট হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট কস্ট সরি টোটাল কস্ট হচ্ছে প্রোডাক্ট কস্ট প্লাস পিরিয়ড কস্ট ঠিক আছে আমি এই মুহূর্তে শুধু প্রোডাক্ট কস্টের কথা বলছি আই এম নট গোয়িং ফর দ্য পিরিয়ড কস্ট ওকে প্রোডাক্ট কস্ট শুধু দশ টাকা হবে রাইট আর এখন আমি যদি আপনাকে বলি অ্যাবজরভেন কস্টিং তাহলে কীভাবে বের করবেন কীভাবে তেরো টাকা তিন টাকা হবে না 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 তিন টাকা কিন্তু আপনার সেলিংয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তিন টাকা কিন্তু আপনার পিরিয়ড কস্ট থাকবে সবসময় আমার বলুন সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিন এটা সবসময় আপনার পিরিয়ড কস্টের সাথে থাকবে ওর সাথে প্রোডাক্ট কস্টের কোনো সম্পর্ক নাই সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিন হচ্ছে আপনার অলওয়েজ ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে হেড অফিসের খরচ ঠিক আছে এটার সাথে প্রোডাকশনে আমার কোনো মিল নাই ওকে এখানে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আছে না রাইট কত টাকা দেড় লাখ আমি কয়টা এক্স্যাক্টলি পঁচিশ দিয়ে ভাগ দিলে এটা মনে হয় ছয় আসে তাই না তাহলে দশ প্লাস সিক্স রাইট ষোলো টাকা বুঝা গেছে কারো এই পেপারে কনফিউশন স্যার লাস্টের দিকে স্যার ম্যাডামরা রাফিজ সাহেব কোন কনফিউশন দশ প্লাস সিক্স কেন হলো যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে আছে আচ্ছা আমার প্রোডাক্ট কস্ট বের করছি প্রোডাক্ট কস্টের ফর্মুলা কি ম্যানুফ্যাকচার ডিএল প্লাস ডিএম প্লাস টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড অ্যাবজরভেন কস্টিং পুরাটা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড নিবে সো আমি পার ইউনিট বের করব না সো আমার এখানে কি আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত একটা তো আমি বলে দিল দশ টাকা ভ্যারিয়েবলটা ফিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত দেড় লাখ টাকা সো আমি বানাচ্ছি কত পঁচিশ হাজার ইউনিট সো পার ইউনিট আমার কত টাকা আসবে ছয় টাকা সো আমার ভ্যারিয়েবল ওভারহেডটা তো ছিলই আগে আমার ভ্যারিয়েবল ওভারহেডটা তো ছিলই আগে দশ টাকা ছয় টাকা আসলো অ্যাড করে দিলাম সো প্রোডাক্ট কস্ট আমার ছ টাকা দশ টাকা কারো কনফিউশন এখানে একটু প্র্যাকটিস করলে বাসাকে একটু ফিল আপ করলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে আচ্ছা এখন আমি তো এরকম ছোটো ম্যাচ দিব না হ্যাঁ ছোটো ম্যাচ এম সিকেতে দিব হ্যাঁ পরীক্ষা এম সিকেতে এইসব ছোটো ছোটো ম্যাচগুলো দিব কিন্তু মেইন যে ম্যাচগুলো থাকবে ওখানে তো এত ছোটো আসলে দেওয়া যায় না দেখতে খারাপ দেখায় আচ্ছা সো কী টাইমে ম্যাচ দিব এভাবে নাও এখানে আমি কি বললাম এই ম্যাচটারি ফর্মুলা এই ম্যাচটারি সব ইনফরমেশান এখনও আমি বললাম লেটস অ্যাজিউম দ্য অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান ফর দ্য হার্ভি সো সো সে প্রোডাকশান কত করেছিল সে প্রোডাকশানটা পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার প্রোডাক্ট সে ম্যানুফ্যাকচার করেছিল রাইট এখন আমি বললাম তার মধ্যে সে বিশ হাজার ইউনিট এই বছরে সেল করেছে ঠিক আছে তো সেল কত আমার বিশ হাজার ইউনিট বিশ হাজার ইউনিট অ্যাট থার্টি ডলার্স রাইট অ্যাট থার্টি ডলার্স আমি পার ইউনিট সেল করলাম দে আর নো ইউনিটস ইন দ্য বিগিনিং ইনভেন্টারি ওকে নাও আমার ভ্যারিয়েবল কস্ট কত ছিল ভ্যারিয়েবল কস্টিংয়ে আমার কত ছিল না 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 ভ্যারিয়েবল কস্টিং আমার দশ টাকা দশ টাকা ছিল আর অ্যাবজরভেন কস্টিংয়ে ছিল আমার ষোলো টাকা সবসময় মাথায় রাখবেন অ্যাবজরভেন কস্টিং ভ্যারিয়েবল কস্টিং সবসময় বেশি হয় ওকে ওকে নাও এখন আমাকে বললো কি আচ্ছা যাওয়ার আগে ইনকাম স্টেটমেন্ট কে কে আগে করছেন ইনকাম স্টেটমেন্ট বিবি ব্যাকগ্রাউন্ড বিবি ব্যাকগ্রাউন্ড কৈশব ইনকাম স্টেটমেন্ট করছেন না ভেরি গুড কারণ এরপরে একটা স্লাইড দেওয়া খুবই বিচ্ছিরি চেহারা স্লাইডটার হ্যাঁ 
আচ্ছা খুবই বিচ্ছিরি একটা স্লাইড এর জন্য এর জন্য আগে জিজ্ঞেস করলাম কে কে আচ্ছা একটু পরে দেখা যায় স্লাইডটা বিচ্ছিরি একটু হালকা ডোজ দিলাম আচ্ছা ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে কি ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে কি এবং কেন করি আয় ব্যয় বিবরণী আচ্ছা আয় ব্যয় বিবরণী বের করে আমি কি করি বিবরণীটা আমাকে কি দেখায় প্রফিট করলাম নাকি লস করলাম রাইট সেটাই তো আমার মেইন ইন্টেনশন নাও ফর্মের টর্মের পরে কিন্তু আপনি যখন একটা কোম্পানির প্রফিট বের করবেন ফর্মুলা কি আপনার আয় কত হলো মাইনাস আপনার ব্যয় কত হলো বেসিক্যালি আপনার সেলস মাইনাস ইউর এক্সপেন্সেস রাইট আচ্ছা এতটুকুর মধ্যে যদি আমি আয় বিবরণী করে ফেলি তাহলে তো আমাকে বেতন বেশি দিবে না তাই না তো আমার বেতনটা বাড়ানোর জন্য আমি একটু কমপ্লিকেটেড করি জিনিসটাকে সো আপনারা কি করি এখন মনে করেন যে ফার্স্টে এই জিনিসটাই থাকবে বেসিক্যালি জিনিসটা এইটাই আমি ফার্স্টে সেলস বের করি যেটা আমার সেলস রাইট সেলস বের করে আমি বের করি কস্ট অফ গুডস সোল্ড কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে কি কেউ বলতে পারবেন হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি বিকৃত পণ্যের তার মানে কি যে প্রোডাক্টটা আপনি বিক্রি করেছেন যে প্রোডাক্টটা বানাইছেন সেটা না কিন্তু কস্ট অফ গুডস সোল্ড যেই প্রোডাক্টগুলা আমি সেল করেছি সেই প্রোডাক্টগুলোর কস্ট ঠিক আছে যে প্রোডাক্টটা তো এখানে আমার পঁচিশ হাজার টাকার কস্ট বের করবো না বিশ হাজার টাকার কস্ট বের করবো বিশ হাজার টাকার কস্ট বের করবো রাইট সো এখানে কস্ট অফ গুডস সোলার ফর্মুলা কি আমার ওপেনিং ইনভেন্টারি মনে করেন আমি পুরো আমি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার প্রফিট অ্যান্ড লস করি সে ফর এক্সাম্পল এখন যদি জুলাই থেকে জুন করে বাট আমরা এখন বলি যে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরে প্রফিট অ্যান্ড লস বের করছি তার মানে ডিসেম্বর আগের বছর ডিসেম্বরের শেষে আমার কাছে কতটুকু কাঁচা মাল আছে বা কতটুকু প্রোডাক্ট আমার সেল হওয়া নেয় সেটা সেটার হিসাব নিব সো জানুয়ারির এক তারিখে সেটা হয়ে যাবে আমার বিগিনিং ইনভেন্টরি ঠিক আছে বছরের শুরুতে আমার এতটুকু কাঁচা মাল বা এতটুকু ফিনিশ প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম তারপর দেখব কি এই বছরে আমি কতগুলো প্রোডাক্ট বানালাম ঠিক আছে অ্যাড করব মাইনাস বছরের শেষে আমার কোনগুলো প্রোডাক্ট এখনও বিক্রি হয় নাই তার মানে কি কারণ ওইটা তো আমার বিক্রি হয় নাই সো ওইটার কস্ট আমি কেন ধরব তাই না ওইটা আমি মাইনাস করে দিন বলছি ওইটা আমি মাইনাস করে দিই তার মানে কি প্রথম আমি দেখব যে আমার বছরের শুরুতে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই যেটা বলছেন এটা আমি শুনিনি কখনো আমি বিবির ক্লাসে আয় ব্যয় বিবরণীটা শিখছি হ্যাঁ তো ব্যালেন্স শিটের বাংলা জেনে কি খুবই ডেঞ্জারাস একটা ওয়ার্ড আমি আমি বলছি না আমি বলছি আমি এটা শিখার দরকারও নাই এটা টার্মটার মানে কি যাই হোক সো ওপেনিং ইনভেন্টারি মানে আপনার বছরের শুরুতে আপনার কত প্রোডাক্ট ছিল আপনার কাছে ঠিক আছে প্লাস এই বছর আপনি কতগুলো প্রোডাক্ট বানালেন ঠিক আছে মাইনাস আপনার শেষে কত আছে ঠিক আছে এখন সো এই বছরে আমি কতগুলো এখন আমি একটু এই প্রফিট অ্যান্ড লস টেকে অ্যাবজর্বশন কস্টিংয়ে ফার্স্টে দেখাচ্ছি ঠিক আছে নাও অ্যাবজর্বশন কস্টিং আমার খরচ কত ছিল ষোলো টাকা রাইট এটা মাথায় রাখবেন ফার্স্টে সেলস আমি কয়টা প্রোডাক্ট সেল করেছি বিশ হাজার কত টাকায় তিরিশ টাকায় সো ষাট ছয় লাখ টাকা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওকে আমি কোশ্চেনে ফার্স্টের দিকেই বলে দিছি যে আমার কোনো বিগিনিং ইনভেন্টারি ছিল না তার মানে আমার নতুন ব্যবসা রাইট নতুন ব্যবসা আমার কোনো ছিল না এখন আমি কয়টা প্রোডাক্ট বানাইছিলাম পঁচিশ হাজার আমি অ্যাবজর্বশন কস্টিং করছি রাইট কত টাকা দিয়ে বানালাম একটা প্রোডাক্ট ষোলো টাকা তার মানে আমার কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচার সিওজিএল পঁচিশ হাজার ইন্টু ষোলো রাইট চার লাখ তার মানে এই চার লাখ প্রোডাক্ট আমার কাছে আছে সেল করার জন্য ওকে আমি কয়টা প্রোডাক্ট বানালাম পঁচিশ হাজার আমি সেল করলাম কয়টা বিশ হাজার তো বাকি আছে কয়টা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার ইন্টু ষোলো মাইনাস করে দিলাম ওকে তার মানে এই প্রোডাক্টটা আমার আছে মাইনাস করলে তিন লাখ বিশ তিন লাখ বিশ মাইনাস করে দেন আপনার হিসেবে বলে গ্রস মার্জিন ওকে গ্রস মার্জিন মানে কি বুঝার দরকার নাই এটা সমস্যা নাই এটা ইস গ্রস মার্জিন মানে হচ্ছে যে আমি যে প্রোডাক্টগুলো বানালাম প্রোডাক্টগুলো বানায় আমার কতটুকু লাভ হলো আমার হেড অফিসে খরচ আসার আগে এখন মনে করেন যে প্রাণের অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে রাইট ওদের অনেকগুলো প্রোডাক্ট লাইন আছে ওরা যদি কোনো চিন্তা করে যে আমার কোনো একটা প্রোডাক্ট লাইন আমি বন্ধ করে দিব হ্যাঁ কাকে বন্ধ করবো কীভাবে ডিসাইড করবে তারা তখন কিন্তু নেট প্রফিট আনবে না তারা তখন বলে গ্রস মার্জিনটা আনো কার গ্রস মার্জিন কত 
যখন দেখবে যারটা নেগেটিভ গ্রস মার্জিন তারটাই বন্ধ করে তারা প্রেফার করবে রাইট এর জন্য তারা গ্রস মার্জিনটা হিসাব করে ওকে নাও অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে স্যার এখানে আমি আমার মানে শর্টকাট মেথড করে ফেলি শর্টকাট মেথড করতে হবে না আপনাদের কিন্তু এগুলো দেখাতে হবে কারণ প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য কিন্তু মার্কস আছে ওকে যদি এটা ভুল করেন ডোন্ট ওয়ারি আপনি এই স্টেপগুলোর জন্য মার্কস পাবেন এটার ভুলের জন্য যে এটা ভুল হচ্ছে এটা কিন্তু আমি মার্কস কাটবো না আপনি মনে করেন এখানে ভুল করে একটা জিরো কম দিলেন আট হাজার আপনি এখানে লেখে দিলেন থ্রি ল্যাক নাইনটি টু আমি কিন্তু থ্রি ল্যাক নাইনটি টু রাইট দিব তার মানে কারণ এই ভুলটার জন্য এই ভুলটা আমি কারণ আমি জানি আপনি দুটো মাইনাস করছেন স্টেপ তো ঠিক আছে তাই না তো আমি তখন এটা রাইট দিয়ে দিব কিন্তু এখানে যে আট হাজার টাকা একটা জিরো মার্ক বাদ দিয়েছেন তাই বলে আমি এক মার্কস কাটবো শুধু একটা মার্কসই কাটবো বেশি না গ্রস মার্জিন বের করলেন তারপর আমার ভ্যারিয়েবল খরচ সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভ্যারিয়েবল খরচ ছিল না কত টাকা ছিল তিন টাকা ছিল না তিন টাকা ছিল সেলিং এর অ্যাডমিনের কি আমি যতগুলো প্রোডাক্ট বিক্রি করেছি তার মানে বেসিক্যালি আমি বলছি আমার আমার সেলসম্যানের কমিশন হ্যাঁ আমার সেলসম্যানের কমিশন এখন আমি প্রোডাক্ট বিক্রি করছি কয়টা বিশ হাজার আমার কত ছিল কত টাকা দিব তাকে তিন টাকা করে তাহলে কি হলো আমার ভ্যারিয়েবল কস্টিং ষাট হাজার আমার ফিক্স খরচ ছিল একটা এক লাখ টাকা এক লাখ ষাট হয়ে গেল মাইনাস করেন এক লাখ বিশ ইজি আচ্ছা একটু আগে যাতে খুব ঘুম পাচ্ছিল এখন একটু ঘুম ভাঙবে এই যে ছয় লাখ থেকে মাইনাস করলেন এটা মাইনাস করবেন ছয় লাখ থেকে তিন লাখ বিশ হলে গ্রস মার্চ ওকে এতটুকু কারো কনফিউশন আচ্ছা এটা ছিল ইজি পার্টটা জি স্যার কি প্রবলেম ছিল তো শেষের দিকে বললেন কেন আপনি বিয়ে করছেন বিয়ে করার আগে কাবিন নাম্বার কাবিনটা ঠিক করে রাখেন তাহলে বিয়ের পরে বলো যে আমার তো বিয়ের কাবিনে সময় সমস্যা ছিল বিয়ে দিয়ে শেষ তখন আমার তো বিয়ে মানে পুরো ম্যাথ বুঝাই ফেললাম বলে স্যার আমার লাস্ট ফার্স্টের দিকে প্রবলেম ছিল বলেন স্যার কোথায় প্রবলেম ছিল জি জি প্রোডাকশন করেছি আপনি বিশ হাজার প্রোডাক্ট বাড়ছেন কত পঁচিশ হাজার সেল করছেন কত বিশ হাজার তার মানে কি পাঁচ হাজার ইউনিট হাতে আছে না ওই পাঁচ হাজার ইউনিট তো আপনি সেল করেন নাই তো ওইটা আমি মাইনাস করে দিবো যে এটা আমার আছে এটা পরের বছর সেল করব তো এর জন্য আমি মাইনাস করে দেবো বুঝে গেছে ওকে এটা গেল অ্যাবজর্বশন কস্টিংটা এটা ইজি না আচ্ছা এখন একটু ডিফিকাল্টা দিই আরও বিচ্ছিরি না দিব কিন্তু বুঝে কোনটা দিব সেটা দেখা যাক এখন কোশ্চেন পেপার বানানোর সময় মুডের উপর ডিপেন্ড করে না না অঙ্ক ভুলে এলে দিলাম এর জন্য আমি না এটা মাথায় রাখবেন না এটা মাথায় রাখবেন যে অঙ্ক ফার্স্ট স্টেপে যদি ভুল হয় হ্যাঁ তার শুধু ফার্স্ট স্টেপের জন্য কাটবে সেকেন্ড থার্ড স্টেপ যদি ওই ভুলটা টেনে আনি তাহলে স্যার ওই ভুলটাকে রাইট ধরে বাকিটা চেক করুন বুঝছেন এখন আপনি ভুল করে অ্যাবজর্বশন কস্টিংটা ভ্যারিয়েবল কস্টিং মানে ফেলেন ভ্যারিয়েবল কস্টিং অ্যাবজর্বশন কস্টিং মানে ফেলেন আমি কিন্তু শুধু আপনার এই যে এটা জন্য মার্কস কাটবো পুরো জন্য কিন্তু মার্কস কাটবো কারণ শুধু এটা ভুল করছেন আপনি এটা ভুল করে যে গ্রস প্রফিট ভুল করছেন সেটা কিন্তু আমি মার্কস মাফ মানে মার্কস কাটবো না ও দ্যাটস ফাইন কারণ আপনি বাকি সব তো ঠিক আছে আপনি এখানে শুধু ক্যালকুলেশন ভুল করছেন ওকে আচ্ছা এখন একটা ডিফারেন্স বলে দিই আমি আগের ম্যাথস এখানে কি বলেছিলাম গ্রস মার্জিন ওকে এবার এখানে এটা হয়ে যাবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ওকে নাও ভ্যারিয়েবল কস্টিং একটা একটু মাথায় ইউজ করতে হবে একটু কনসেন্ট্রেশন দেন যদি না বুঝেন তখনই আমাকে বলে দিবেন ওকে ফার্স্ট স্টেপটা অ্যাজ ইট ইজ ছয় লাখ তিন লাখ টাকা বিক্রি করলেন আমার অ্যাবজর্বশন কস্টিংয়ের কস্টিং কত ছিল সরি ভ্যারিয়েবল কস্টিংয়ের দশ টাকা ছিল আচ্ছা জিনিসটাই থাকবে কিন্তু একটু এদিক ওইদিক হবে এখন দেখেন আমার সেল কত ছিল বিশ হাজার ইউনিট অ্যাট থার্টি ডলার রাইট অ্যাজ ইট ইজ কোনো ডিফারেন্স নাই তারপর আমি পঁচিশ হাজার ইউনিট বিক্রি প্রোডাকশন করলাম দশ টাকা পার ইউনিট ওকে আড়াই লাখ টাকা অ্যাজ ইট ইজ কোনো সমস্যা নাই এন্ডিং ইনভেন্টারি অ্যাজ ইট ইজ কোনো সমস্যা নাই ওকে পাঁচ হাজার ইউনিট দশ টাকা করে করলাম ওকে মাইনাস করলাম দুই লাখ ডলার 
ভ্যারিয়েবল খরচ এসে পড়লো না এখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন যদি কারো মনে থাকে এখন ফর্মুলা দেখেন না এটা দেখেন না ম্যাডামরা স্যাররা একটু এটা দেখেন না আমাদেরকে তাকান কন্ট্রিবিউশন মার্জিন যখন বের করেছিলাম ফর্মুলা কি ছিল আমার মনে আছে সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট রাইট এখন আমি তো এতটুকু ভ্যারিয়েবল কস্ট বের করে ফেললাম না দুই লাখ ডলারে আরেকটা ভ্যারিয়েবল কস্ট ছিল না আমার এই সেলিং এর অ্যাডমিন কই গেল সেলিং এর অ্যাডমিন একটা ভ্যারিয়েবল কস্ট ছিল না এই ভ্যারিয়েবল কস্ট আমি নিয়ে আসবো এখানে একটু আগে ভ্যারিয়েবল কস্ট আমি কইছিল নিচে নিয়ে গেছিলাম না এখন এই ভ্যারিয়েবল কস্টটা এখানে এসে পড়বে ওকে দুই লাখ ইউনিট সরি বিশ হাজার ইউনিট ইন্টু টু ইন্টু থ্রি কত আসলো আমার ষাট হাজার ট তো আমি এটা আমার ভ্যারিয়েবল খরচটা অ্যাড করে দিব তখন দুই লাখ ষাট তখন আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কি এসে পড়ল সেলস মাইনাস অল ইউর ভ্যারিয়েবল খর কস্ট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন তিন লাখ চল্লিশ ওকে এই ফর্মুলাটা মনে রাখবেন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইকুয়ালস টু সেলস আচ্ছা স্যার সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট জি স্যার বলেন জি হ্যাঁ কারণ সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিন মানে এটা বুঝতে পারেন যে আপনি আপনার সেলসম্যানের কমিশন দিচ্ছেন যে তুমি যতগুলো প্রোডাক্ট বিক্রি করবা তার উপরে আমি তোমাকে তিন ডলার কমিশন দিব এরকমই আর কি হ্যাঁ যে যতগুলো প্রোডাক্ট সেল হবে ততগুলার অত খরচ আমি ধরবো ওকে সো আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত আসলো তিন ডলার এখন আপনার ফিক্সড কস্টগুলোকে আমি মাইনাস করছি না এখন নিচে ইজি করে আমি শুধু ফিক্সড কস্টগুলো অ্যাড করে দিব ওকে ফিক্সড কস্টগুলো অ্যাড করে দিলে আড়াই লাখ আমার নেট অপারেটিং ইনকাম নব্বই হাজার টাকা এই পার্টটা কারো কনফিউশন একটু কনফিউশন থাকলে আবার বল একটু দেখেন কারো কনফিউশন আছে নাকি আওড়া যে কারো বাসিকে আবার চোখ বুলান না একটু পর কার ক্লাস আলে স্যারের ক্লাস এক্স্যাক্টলি কারণ ভ্যারিয়েবল আমরা এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করছি ওকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কি সেলস ম্যানেজ ইউর ভ্যারিয়েবল খট ভ্যারিয়েবল কস্ট ওকে দেন ইউ সাপ্রেক্ট অল ইউর ফিক্সড কস্ট ওকে পরীক্ষাতে আমি দুইটাই জিজ্ঞেস করব অ্যাবজারভেশন কস্টিংয়ের থ্রুতে এবং ভ্যারিয়েবল কস্টিংয়ের থ্রুতে ওকে আপনার আমাকে নেট অপারেটিং ইনকাম দেখা দিতে হবে আপনাদের এবং এই ম্যাথসটা আসবে এই ম্যাথসটা আসবে তো আসবে এই ম্যাথসে সবচেয়ে বেশি মার্কস থাকবে না না পনেরো মার্কসের মতো থাকবে মিলার আগে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার স্টেপ বাই স্টেপ মার্কস কারণ এখানে আমি পনেরো মার্কস দেওয়ার রিজেন্টে কি এখানে অনেকগুলো স্টেপ হ্যাঁ আপনার কন্ট্রিবিউশন সরি আপনার ভ্যারিয়েবল কস্ট বের করতে হবে অ্যাবজারভেশন কস্ট বের করতে হবে তারপর গ্রস প্রফিট বের করতে হবে নেট প্রফিট বের করতে হবে সরি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করবে দেন আপনি নেট প্রফিট বের করবেন তাই না সো অনেকগুলো স্টেপ এর জন্য অনেকগুলো মার্কস হবে হ্যাঁ এখন আমি বাজেটে আপনাদের ট্রাই করতে পারি কিন্তু বাজেটটা একটু বিচ্ছিরি হ্যাঁ বাজেটটা আমি মনে করি আমাদের যে প্রফিট প্ল্যানিংটা যে বাজেটটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে অনেক ডিফারেন্স হ্যাঁ আমাদের যে প্রফিট প্ল্যানিংটা আমরা যেটা করি কিন্তু এই জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইউ ইভিনিং ইউ প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এই জিনিসটা সব কিছু ডিটারমাইন করে এখন আপনি দশ টাকা কস্টিং করে তেরো টাকায় বিক্রি করলেন ধ্বংস কিন্তু ওখানে তো বললো যে ষোলো টাকা আপনার জাস্টিফাই করতে হবে কেন আপনি দশ টাকা হিসাব করলেন তাই না আপনি যে অ্যাবজারভেশন কস্টিং হিসাব করেন আপনার কস্ট করতে হবে আপনার আঠারো টাকা তাই না আপনি যদি ভ্যারিয়েবল কস্টিং করেন আপনার তেরো টাকা মানে একটা আসে না যে আপনার ডিসাইড করতে আপনার কস্ট কত আপনার তো মানে ম্যানেজমেন্ট তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি যে বললা পনেরো টাকায় বিক্রি করবা কেন পনেরো টাকায় বিক্রি করবা এই যে সারা ড্রিঙ্কের দাম মারা গেছে আমি খাইতে পারি না হ্যাঁ ড্রিঙ্কের দাম মারা গেছে এখন তাদের তো জাস্টিফাই করতে হবে কেন আমি এটার কস্টিং আমার এত বেশি কেন বা কস্টিং কেন কম তাই না আমি বলে দেবো কোনো আমি দুইটা মেথডই যাবো আমি বলে দিলাম যান হ্যাঁ আমি দুইটা মেথডই যাবো যে আমাকে দুইটা মেথডই দেখান হ্যাঁ অফলাইনটা ইজি হবে দুইটা মেথড দেখা যায় কোনটা এই তিনটা জিনিস থাকতেও পারে মানে কোয়েশ্চেন সেট করে নিই না সবখানে তো জ্বালাবো না 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 সব না মুডের উপর ডিপেন্ড করে কোন কস্টিং দিবো এখন মাঝে মাঝে দুইটাই দিবো হ্যাঁ কারণ অনেকগুলো স্টেপ কিন্তু আমি এটা কতটুকু প্যাঁচাবো সেটার উপর ডিপেন্ড করে এখানে এত বেশি প্যাঁচাবো না মুড কমনই বলা দরকার এই 
সম্ভব না আল্লাহ তালাও ঝামেলা আছে তো নিয়ে তো এখানে কতটুকু পেঁচাবো সেটার উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ বেশি পেঁচাবো না সেটা যে হলে যে হলে গার্ড থাকবে যে হলে যে হলে গার্ড থাকবে তাকে যে মানে অনলাইনে পেঁচাবো এটা আমি বলে দিলাম ওখানে মুডের উপর ডিপেন্ডই করে না অনলাইনে পেঁচাবো হ্যাঁ না অনলাইনে এবার অনলাইনে না না গুলি অনলাইনে এবার কোয়েশ্চেন ইজি করছিলাম মিড টার্মে হ্যাঁ অনলাইনে কোয়েশ্চেন অনেক ইজি করছিলাম কারণ আমি আমি প্লেনে বসে বসে আমি হজে যাচ্ছিলাম আমি প্লেনে বসে বসে করতেছিলাম হ্যাঁ তো আমি চিন্তা করতে পারি না বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ এর জন্যই তো দিচ্ছি স্যার প্লিজ বসে বসে বলুন সমস্যা কারণ এখানে আমি এই খরচটা একটু দাঁড় এই খরচটা আমি যেমন অ্যাবজর্বশন কস্টিংয়ে ছিল এই খরচটা কিছু পার্ট আমি এখানে নিয়ে গেছিলাম না এই ষোলো টাকা করছিলাম না হ্যাঁ এখানে তো আমি ষোলো টাকাটা ধরি নাই আমি পুরো আলাদা করে ফেলছি পুরোটাই জন্য বাদ দিয়ে দিয়েছি এখানে ষোলো টাকা ছিল এই যে এখান থেকে আপনার যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা ছিল এই ষোলো টাকা এখান থেকে এই ছয় টাকাটা চলে গেছিলো এই এখানে হ্যাঁ এখন তো এই ছয় টাকাটা নাই এটা আমি নিয়ে এসেছি যে ফিক্সড কস্টে ওকে টপ করে দিন স্যার আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা আমি আপনাদের ইলেভেন স্লাইড নাম্বার পর্যন্ত রাখবো ওকে